تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں این جی اوز اور انسانی فلاح و بہبود کے ادارے کشمیریوں کے ساتھ مکمل یہ چہتی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ملائشین اسلامک سوسائٹی آف ملائشیا کے صدر کی زیر قیادت وسٹین ود کشمیر نامی تحریک کا ملائشیا میں باقاعدہ آغاز ہو گیا جاوید الرحمن کی رپورٹ ملائشیا میں موجود انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بھارت کی حکومت کی جانب سے کشمیر پر ہونے والی نا انصافیوں اور ظلم کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں اسلامک سوسائٹی آف ملائشیا اور اسمبلی سیکریٹریٹ کے شریک چیئرمین حاجی محمد آزمی عبد الحمید کی زیر قیادت وی اسٹینڈ ود کشمیر نامی تحریک کا ملائشیا میں آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا اس تحریک میں ملائشین اسلامک سوسائٹی آف ملائشیا ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ سٹیزن انٹرنیشنل الاظہر انسٹیٹیوٹ آف فلسطین گلوب یونٹی ورک اور انڈین مسلم سوسائٹی آف ملائشیا سمیت پچاس سے زائد انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں شامل ہیں ملائشیا کے صدر حاجی محمد آزمی عبد الحمید نے کولالمپور میں مقامی اور بین الاقوامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ سات دہائیوں سے قابض بھارتی ریاست کے فوجی درندوں کی جانب سے مظلوم کشمیری شہریوں پر ڈھائے جانے والے بے پناہ مظالم کی دل خراش تفصیلات سے آگاہ کیا and it's so difficult for people to communicate among themselves, even the normal people. So we are demanding that this lockdown uh, must be uh, pulled back and all the troops that are now uh, in the area must also be withdrawn. All communications that have been blocked must be resumed. The Indian government has no right to block communication lines that has rendered difficulties for the livelihood of the civilians. حاجی محمد آزمی عبد الحمید نے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے ملک بھارت کو اپنے غیر انسانی اقدامات اور معصوم انسانوں کی نسل کشی جیسے مضموم جرائم کی بدولت شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی تحریک وی اسٹینڈ ود کشمیر کشمیر کے مظلوم شہریوں کی آواز انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں اسلامی دنیا کے عوام اور سربراہوں سمیت امن پسند قوتوں تک مؤثر انداز میں پہنچائے گی The 24 hours curfew now enforced in the disputed territory must be revoked and the civilians, especially the underprivileged groups, must be allowed to have access to basic needs. بھارت کی مجرمانہ ہر دھرمی اور پاکستانی قیادت کے کردار کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے بھارت کی ناقابل برداشت شرنگیزیوں کے باوجود صبر اور بردباری سے کام لیتے ہوئے ایٹمی جنگ سے بچا رکھا ہے حاجی محمد آزمی عبد الحمید کا یہ بھی کہنا تھا کہ پندرہ اگست کو بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر ملائشیا میں بھارتی ہائی کمیشن میں مذمتی قرارداد پیش کی جائے گی